大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。得了癌症，我怎么高兴了起来？每当患者说出这句话时，徐林友就会现身说法，给患者讲述自己的故事。徐林友是一名胸外科医生，一九九零年正式工作。给无数肺癌患者做过手术，患癌后，徐林友没有担惊受怕，而是接受现实，乐观面对与病魔相处了十年。这十年来，他不断的把自己的抗癌经验、心路历程分享给病人们，鼓舞了无数患者，带来安慰和信心。然而，在五十四岁这一年。徐林友的抗癌之路戛然而止，他因病逝世了。肺癌医生成为了抗癌榜样。一，确诊晚期肺癌。徐林友怎么也没有想到，自己作为一名专治肺癌的医生，为无数患者做了手术，却也不幸被肺癌盯上。2011年1月的一天。徐林友去汽车店取车，还没离开，就突然感到一阵眩晕，接着就不省人事了。迷迷糊糊中，他感觉自己被人推进了 CT 室，检查完回到病房后，他才逐渐清醒过来。随后，医院的领导来探望他，叮嘱他要好好养病。此时，徐林友还是一头雾水，不知道自己究竟发生了什么。直到领导告诉他要转到上海肺科医院，徐林友猜到自己可能得了癌症。经过进一步的检查，徐林友最终知道了确诊结果：晚期肺癌，伴十六处脑转移病灶。二，争取活五年。专家告诉徐林友，他可能只剩下一百天的时间了。然而，徐林友知道确诊结果后，反而没有那么担惊受怕。他像个没事人一样，该吃吃，该喝喝，因为他知道，良好的心态对于抗癌十分重要。随后，他积极接受了靶向治疗等一系列治疗，顺利度过了一百多天的危险期。他给自己定了第一个目标，争取活过三年。到二零一四年七月，他不仅活过了三年，还重新回到了工作岗位上，拿起手术刀为患者做手术。但是徐林友也知道，癌细胞没有那么容易消灭，不知道什么时候会复发。五年是临床治愈的关键期，因此他一直努力康复，并把定下了第二个目标。争取活到五年。徐林友表示，即使五年后癌细胞出现复发转移，自己也会积极面对。他乐观地认为，说不定到时候，更有效的治疗药物被研发出来了。三，坚持抗癌十年。虽然治疗的过程很艰辛，但效果喜人。经过复查，徐林友肺部的病灶慢慢消失，转移到脑部的病灶也逐渐缩小，抗癌取得了阶段性成功。在他的强烈要求下，离开岗位一百多天的他又恢复了门诊，并且一直坚持了下来。身为医生，他有了自己的抗癌经历，所以更能体会患者的感受，更能为患者着想。徐林友总结了自己的抗癌经验，并常常跟病友分享，为他们做健康宣教。徐林友曾表示，癌细胞是否会恢复转移，谁也不知道，但只要勇敢的面对病魔，乐观积极的对抗，就有活下去的希望。2021年4月25日，与肺癌抗争十多年后，徐林友不幸逝世。享年五十四岁，他创造了生命的奇迹，
，也把治疗肺癌的知识和经验留了下来，给了无数人活下去的勇气和希望。医生为什么也得癌？患癌后，徐林友一直在讲，自己为什么会被癌症盯上。在一次演讲中，他分享了自己的反思。并给出了三点忠告。徐林友回想起以前，自己为了工作成为拼命三郎，在确诊肺癌前的十个月，他经常早上八点就上班，晚上十二点多下班，一个月要做三十台手术。由于工作太累，压力巨大，他下班回到家后，饭也吃不下，觉也睡不着，就这样。不规律的生活习惯一步步摧毁了他的身体。患病后，徐林友下定决心改变生活方式。除了工作，他开始更加关注生活，每天至少锻炼三十分钟。即使再忙，到了睡觉时间也要停下手中的活，保证充足的睡眠。对于肺癌患者，徐林友给出了三点忠告。一是，生病了也要保持良好的心态，不要慌，不要怕，要乐观一点，积极一点，以免被癌症吓到。二是，养成健康的生活方式，戒烟、限酒、调整饮食、坚持锻炼。三是，学会合理减压，发泄不良情绪，保持身心健康。普通人怎么预防肺癌？对于医生来说，他们具有丰富的专业知识，在面对癌症时，可能比普通人更有优势。那么，对于普通老百姓而言，我们应该怎么预防肺癌呢？一，远离香烟。烟民要主动戒烟，不吸烟的人要远离二手烟和三手烟。二，调整饮食，均衡饮食，保证充足的营养，多吃新鲜的蔬菜和水果，必要时可以在医生的指导下服用维生素和补充剂。三，坚持运动，运动可以增强体质，提高抗病能力，建议每周至少进行一百五十到三百分钟的中等强度运动。同时，每周要进行至少两天的力量训练。四，定期体检。肺癌高危人群，比如长期大量吸烟的人群，年龄在五十五到七十四岁的人群，有肺癌家族史的人群等等，应每年进行低剂量螺旋 CT 检查，及时掌握肺部的健康状况。五。远离致癌物，远离肺癌致癌物。如果在工作中需要经常接触肺癌致癌物，应做好防护工作，降低风险。2022年2月，国家癌症中心公布了我国最新的癌症数据。2016年，我国新发肺癌约有 82.8 万，死亡人数约有 65.7 万。肺癌不论是发病率还是死亡率，在所有癌症中都位列第一。我国的肺癌发病人数越来越多，并且有很多一经确诊就是中晚期，这和患者忽视发出的信号之间有很大关系。当身体出现这几个异常表现时，一定要引起重视。肺癌来临前的五个征兆。当身体罹患肺癌时，很可能会有这五个异常表现：一、咳嗽。肺癌引起的咳嗽一般为干咳，患者会出现长时间的干咳，且经药物治疗后效果不明显。五、咳血。中心型肺癌患者身上都会出现咳血症状。因病灶表面血管丰富，在咳嗽之后会导致血管破裂
，从而诱发咳血症状出现。三，胸闷、胸痛。肺癌会引起患者出现不规律的胸部钝痛、隐痛，在呼吸、咳嗽以及变换体位时，疼痛感会有所加重。部分患者的疼痛感会往后背部放射。四，莫名其妙的胳膊疼。一些肺癌病灶位于肺上部的患者，往往会出现压迫神经的症状，患者会因此而出现胳膊、肩膀异常的疼痛。在进行针灸、按摩等措施治疗后，症状依旧无法得到缓解。五。体重下降。当体内存在癌细胞时，它会不断跟正常细胞抢夺营养，导致身体只能消耗脂肪来维持正常需求。在短时间内没有刻意减肥的前提下，体重下降超过百分之十，一定要引起重视。我国是肺癌大国。无论是医生还是普通人，都要提高肺癌的防范意识，积极做好肺癌预防工作，将肺癌的风险降到最低。在病痛面前，人人平等，没有人有优待。在生活中，一定要保持健康的生活习惯，同时多观察身体。出现异常时，要及时就医，切不可拖延。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。越健康，在他五十多岁时做过一次体检。医生检查出杨传玉老人患有严重的心脏病。当时医生说，杨传玉老人心脏随时都有停止跳动的可能。可一连又过去将近五十年了，杨传玉老人一次都没犯过病，除了眼睛因白内障渐渐看不清东西，其他几乎没有什么大毛病。那么，杨传玉老人平时都吃些什么？又有怎样与众不同的养生秘诀呢？杨传玉老人七十岁的大女儿黄振华笑着说：“老母亲看上去比自己还要年轻，奶奶这辈子经历了风风雨雨，没啥特殊的照顾，我们吃啥她吃啥。平时最爱吃的药算南瓜，几乎顿顿不离。南瓜生活中很多朋友都喜欢吃，但是不知道南瓜竟有这么多好处，赶紧看看吧。一，南瓜的好处：一，保护心脏，南瓜富含膳食纤维。”对心脏很有好处。一项万人规模调研显示，高纤维饮食者与低纤维饮食者相比，冠心病发作风险可降低百分之四十。瑞典的一项最新研究也得出类似结论：高纤维饮食女性与低纤维饮食女性相比，患心脏病风险降低可百分之二十五。二名目，南瓜是富含贝塔胡萝卜素的果蔬之一，这种营养素在人体内能转化为维生素。而维生素和蛋白质相结合，可形成是蛋白。此合成物质对人体形成良好的视觉功能。美国一项研究指出，维生素能增强眼睛在昏暗环境下的视野清晰度。研究显示，维生素也能延迟视网膜色素变性所引发的视网膜功能下降。三、有助抗癌。美国国家癌症研究所研究发现。南瓜中富含的抗氧化剂贝塔胡萝卜素可有效抗击自由基，有助于降低癌症风险。四、辅助降血糖。南瓜是糖尿病病人极佳食物。研究发现，吃南瓜能在一定程度上提高胰岛素水平，从而有辅助降血糖的效果。五、保护胃黏膜。南瓜能促进胆汁分泌，加速肠胃蠕动，促进肠胃的消化吸收，还能防治便秘。清除体内粪便堆积，很适合有肠胃问题的人群食用。二，南瓜这样吃护心脏，助长寿。一，南瓜粥，养心安神。材料：南瓜二百五十克，大米八十克，鲜百合一个，冰糖适量。做法：一，南瓜削皮洗净切成小块，大米用冷水浸泡约三十分钟。
。二将浸泡好的大米淘洗干净后，放入锅中，直接加入开水。三再放入南瓜块汁，调大火煮开。煮开后转成小火，熬煮大约二十五分钟。四，最后加入鲜百合、冰糖，再煮十五分钟至粥变得软糯粘稠即可。百合入心经，性微寒，能清心除烦、宁心安神的作用。经常食用南瓜粥有养心安神的作用。二，蒸南瓜保护心脏，有助于降低血糖。作为一种含有糖分和能量的食物，南瓜对血糖的总体影响是升高而非降低。但与其他含碳水化合物的食物比较，其升高血糖的能力较弱。食用南瓜后，血糖变化较为平稳、舒缓。一方面，南瓜中碳水化合物的含量比较少，一百克南瓜中仅含有四点五克碳水化合物；另一方面，南瓜中含有大量的果胶，这是一种可溶性纤维，与淀粉类食物混合后会延缓胃排空，使碳水化合物吸收减慢。从而延迟餐后血糖高峰，因此，对糖尿病患者而言，吃些南瓜是完全可以的。特别是对于一些正在接受低蛋白饮食疗法的糖尿病肾病患者，由于南瓜所含的蛋白质数量极少，因此可以代替一部分主食，从而达到降低蛋白质总量的效果。但是，南瓜毕竟是含糖的食物，同时其保健功效也不能替代正规降糖药物。对于糖尿病患者来说，无限制的大量进食南瓜是不合适的，更不可认为吃南瓜就可以治病而自作主张停用正规的降糖药物。材料：南瓜五百克。做法：一把南瓜去皮后洗干净，然后切成块；二把切好的南瓜码进盆子里；三加入到放了热水的锅里，用大火蒸十分钟即可。南瓜中含有丰富的营养物质。蒸南瓜能够有效地保证南瓜中的营养物质不容易流失。南瓜中含有丰富的矿物质元素，经常食用可以保护心脏，有助于降低血糖。虽然南瓜是一种老少皆宜的食物，但存在相生相克一说。比如接下来要提到的食物，就不能和南瓜一起吃。将它们放在一起食用，不仅会降低营养，还会对身体造成危害。一起来了解下。三。南瓜的禁忌：一、南瓜加羊肉。羊肉是冬季经常食用的美食，不仅滋味鲜美，而且具有很高的滋补价值。然而，南瓜和羊肉是不可以一起食用的，这是因为二者是温热性食物，一同食用的话会容易引起上火、腹部胀痛等，尤其是肠胃不好者更应注意这个问题。其次，现在正值初秋时节，食用羊肉也不太适宜。二。南瓜加带鱼，带鱼属于深海美食，不仅味道鲜美，营养也非常丰富，但是却不宜和南瓜一起食用。南瓜中含有的某些成分会与带鱼中蛋白质起反应，容易使人发生过敏反应，严重者甚至会出现腹痛、腹泻、头晕、昏厥等现象。如果在食用后出现这些症状，可以通过喝牛奶和绿豆汤来缓解。若症状得不到改善，应及时就医，以免对身体造成更为严重的损害。三，南瓜加红薯。事实上，红薯和南瓜是可以一起吃的，然而因二者都含有较多的淀粉，如果一起食用的话，会出现胃胀、嗳气等，导致胃部不适，所以不建议同时，尤其是肠胃不好者，更不适合同时红薯和南瓜。其次，在食用该两种食物时，最好与其他食物一同食用。毕竟二者含有许多的淀粉，但是很容易噎着，使得胃胀腹脘。四，南瓜加木瓜、西红柿、小白菜，这些食物本身营养丰富，和南瓜一起吃虽然没有不良症状，但是会相互消除彼此的营养成分，更加阻碍身体的吸收，所以不建议一起吃。五，南瓜加辣椒、苦瓜、油菜、菠菜。这些平时常吃的蔬菜会抵消南瓜中的维生素 C， 摄入的营养成分不能被身体充分利用，所以这几种食物也要少与南瓜同食。六、南瓜加红枣，红枣富含维生素 C， 味甘性温，脸上斑多，皮肤不好，多食易消化不良。而南瓜性温，二者同时不仅维生素 C 被破坏，还会加重消化不良等症状。
。七南瓜加螃蟹，南瓜和螃蟹同时并无毒副作用。不建议同时的主要原因是南瓜含有丰富的骨元素，骨元素对降血压有较好的疗效。这与螃蟹的高血压患者不宜多食搭配不合理的成分，不过并不会影响身体健康，只是相互抵消了食疗作用。八南瓜加虾，虾肉中含有多种微量元素，与南瓜同时食用，能与其中的果胶反应，生成难以消化吸收的物质，导致痢疾。可以用黑豆、甘草解毒。九南瓜加醋，醋酸会破坏南瓜中的营养元素，降低营养价值。上述的这些食物和南瓜一样，都对身体有诸多好处，但如果放在一起吃，就有可能出现副作用。因此，生活中在食用南瓜时，要注意有无与其他食用相克。其次，即便是不存在相克一说，在食用时也不可一次摄入过多，才能减少对肠胃的刺激。四，如何选购南瓜呢？嫩南瓜的水分多，瓜肉薄而脆；老南瓜则果肉比较面。口感较甜，每个人的口味不同，建议依照个人口味喜好选择嫩南瓜或老南瓜。先看南瓜的外观，应该挑选那些外观完整、没有损伤、重蛀的南瓜。在观察南瓜表面时，如果发现南瓜表面有黑点，则说明南瓜内部已经变质；如果南瓜表皮没有光泽、较粗糙，则说明比较老。再用手掂一下重量，选择那些分量比较重的南瓜。如果有条件的话，将南瓜切开来看看里面的果肉，应选择那些果肉比较厚，颜色为金黄色且新鲜水嫩不干燥的南瓜。南瓜在黄绿色蔬菜中属于非常容易保存的一种，将完整的南瓜放在阴凉的地方，就可以保存一个月左右。如果放在冰箱冷藏室，一般可以存放两到三个月。所以在过去蔬菜紧缺的冬天。人们习惯把南瓜作为重要的维生素来源储藏起来。南瓜切开后容易从心部变质，所以要保存切开了的南瓜，最好用干净干燥的小勺把瓜瓤挖掉后，再用保鲜膜包好，放入冰箱冷藏室内，可以保存一周左右。注意，千万不要用水洗后再储藏，这样容易长毛变质。通过上面的介绍，想必大家都了解到了南瓜的好处和禁忌有哪些了吧？南瓜是我们经常食用的一种食物。相，眼睛是我们人体最重要的器官之一，它帮助我们看清世界、认识世界，是人与人之间心灵沟通的窗户。想要有一双清澈明亮的眼睛，除了日常要好好保护和爱惜之外，吃对食物也很关键。以下十种眼睛最爱的食物，要记得常吃哦。眼睛最爱的食物，富含花青素的食物。花青素也叫花色素，是广泛存在于大自然中的一种天然色素，具有很高的营养价值，是人体中重要的营养成分。花青素可以保护维生素 A， 使其免受氧化，促进维生素 A 含量的增加，增进视力，提高夜视能力。增进眼睛的血液循环，具有保护眼睛的作用。一，蓝莓。蓝莓是一种营养价值很高的水果，被誉为浆果之王。果实中含有丰富的营养成分，尤其富含花青素，是所有蔬果和蔬菜中含量最高的，可促进视网膜细胞中视子质的再生。经常吃蓝莓，可以保护视力。改善视力，蓝莓虽然对身体有益，但是一次也不要吃太多。蓝莓是凉性的，如果胃不好的人尽量少吃。新鲜蓝莓有清泻的作用，腹泻时不要食用。蓝莓果肉中含有草莓酸，肾脏或胆囊未治愈患者要避免摄入太多蓝莓。二，葡萄。葡萄之所以能护眼，主要是因为富含花青素，其具有抗氧化的能力。除能减少对血管的伤害外，还可以促进眼睛周边细胞的循环，有助于缓解眼睛疲劳。除了护眼外，葡萄中含有的矿物质钙、钾、磷、铁
以及多种维生素等，含有多种人体所需的氨基酸。常食葡萄对神经衰弱、疲劳过度大有裨益，而且葡萄中的多种果酸也有助于消化。葡萄虽好，但是也有不适宜吃的人群。糖尿病患者、便秘者不宜多吃。脾胃虚寒者不宜多吃，容易引起腹泻。富含胡萝卜素的食物，胡萝卜素是主要的维生素 A 的原物质，是一种最常见的维生素 A 补充剂，在人体内可转化为维生素 A。维生素 A 对人体视觉发育至关重要，如果身体缺乏维生素 A， 视力就会出现问题。甚至有夜盲症。三，胡萝卜。胡萝卜中含有丰富的胡萝卜素，胡萝卜素是维生素 A 的主要来源。经常吃胡萝卜可以缓解眼部疲劳，预防夜盲症、干眼病等。胡萝卜中的类胡萝卜素还可以提高人体免疫力，提高机体抵抗疾病能力。提高机体防癌抗癌能力和抗氧化、延缓衰老等的作用。四，南瓜。南瓜中含有丰富的胡萝卜素，这种营养在机体内可转化成维生素 A， 从而对维持正常视觉、促进骨骼的发育具有很好的作用和效果。南瓜中除了含有丰富的类胡萝卜素之外，还含有丰富的矿物质元素。果胶、氨基酸等，尤其含有丰富的钴元素，在各类蔬菜中，钴含量居首。钴能够活跃人体的新陈代谢，促进造血功能，是人体胰岛细胞所必需的微量元素。富含叶黄素的食物，叶黄素是一种类胡萝卜素，是存在于人眼视网膜黄斑区的主要色素，是一种非常好的抗氧化物。这种物质可以有效减轻眼睛视网膜在吸收光线时受到的伤害，而且可以起到保护眼球微血管循环的效果，对缓解视力疲劳和改善眼睛干涩的症状很有帮助。五，菠菜。菠菜素有“营养模范生”的称号，它含有丰富的类胡萝卜素、维生素 A 等。是叶黄素的最佳来源之一，对于预防眼睛衰老、白内障等都有很大的帮助。它还富含丰富的钾、钙和镁元素，能够帮助眼部肌肉增加弹性，不容易发生近视。菠菜的好处远不止于此，菠菜的蛋白质含量远高于其他蔬菜，尤其维生素 K 在叶菜类中含量最高。具有促进凝血、参与骨骼代谢的重要功能。六，羽衣甘蓝。羽衣甘蓝作为我们平时生活中比较熟悉的一种蔬菜，它的样子和包心菜是很类似的，尤其是在夏季的时候，吃起来脆嫩，而且营养价值很丰富，深受人们的喜欢。其体内含有丰富的维生素、叶黄素和玉米黄质等，有助于健康眼睛细胞，增强黄斑区对抗有害物质的抗害能力，预防和减缓老年性黄斑病变，预防白内障的功效。除了护眼外，羽衣甘蓝的维 C 含量是绿叶菜中最高的，微量元素膳的含量是甘蓝类蔬菜之首。有“抗癌蔬菜”的美称，还具有一定的养胃、消食、通便等功效。富含维生素 A 的食物，维生素 A 对人体眼睛的保护作用非常重要，是一种非常重要的营养物质，对眼睛健康不可或缺。如果缺乏维生素 A， 会使人视力下降，暗适应能力变差，对光线的感受很差，导致夜盲症。但是，天然维生素 A 只存在于动物性食物中，如动物的肝脏、鸡蛋、鱼肉、牛奶等。七，猪肝。猪肝中除了丰富的蛋白质外，其维生素 A 含量也不低。
，其维生素 A 含量远远超过蛋、鱼、肉类。食用猪肝是身体维生素 A 的一个很好的来源，可以有效的防止夜盲症、干眼病等。虽然猪肝维生素 A 含量很高，也要切记不要过量，因为猪肝是高胆固醇食物，一周吃一次就可以了。不要过于频繁的吃它，而且猪肝是高嘌呤的食物，痛风病人不要吃。购买猪肝时一定要选择经过检疫的肝脏，病死或者死因不明的猪肝一律不能食用。质量好的猪肝为红褐色，光滑有光泽，质软且嫩。如果颜色灰暗或紫红，质地硬实，便可能是病猪的猪肝。八，鱼肉。鱼类蛋白质含量高，而且富含不饱和脂肪酸 EPA 和 DHA， 对心血管具有保护作用。此外，鱼类中还富含维生素 A， 对眼睛不适、皮肤干燥有一定缓解作用。而且，鱼肉富含蛋白质，会更加促进对维生素 A 的吸收和作用。九，鸡蛋。一天一个鸡蛋，不仅能提高记忆力，还能保护视力。鸡蛋蛋黄中含有丰富的钙、磷、铁、维生素 A、维生素 D、B 族维生素和抗氧化物质叶黄素与米黄素，能保护眼睛不受紫外线的伤害，延缓眼睛的老化。十，牛奶。牛奶除了富含钙。蛋白质和维生素 D 外，还含有足量的维生素 A。每天喝一杯牛奶，不但可以给身体补充足够的营养，还能及时的给身体提供维生素 A， 对于双眼常常觉得疲劳的人，有很好的作用。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。如果眼睛没有得到很好的保护，受到伤害。我们就没有办法继续寻找光明了。除了经常补充这些眼睛喜爱的食物外，建议大家能看电视就少看电脑，能看电脑就少看手机。眼睛与屏幕的距离最少不能低于五十厘米。连续盯着远处看四十五分钟后，就应休息五分钟。站在窗口，尽量眺望前方无限远处。好了。这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。